how can i know god's will concerning my life ennudey vaalkai kurithadana devanudey nokkathai devanudey siddhathai naan eppadi arindukolvathu naa jeevitha uddeshamunu devudu naa gurinchi kalagina uddeshanni yerithiga grahinchagalanu very important question everyone should ask this question and to himself that how can i no god's will concerning my life idu oru migavum mukhyamana kelviyaga irukirathu nam ovvoruvarume nammai paathu indha kelviyai ketukolla vendum ennudeya vaalkai patchi devunudeya siddhathai naan eppadi arindukolvathu idu chaala mukhyamaina prashna ennadi mana prathi okkaramu manalanu maname adukona valsana tondi oka prashna naa jeevithamulo devunu chithame me bible shows general will of god and individual or personal will of god வேதம் நமக்கு பொதுவான தேவ சித்தத்தையும் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்வை குறித்த தேவனுடைய சித்தத்தையும் நமக்கு வகை எடுத்து காண்பிக்கிறது பர்சுத்த கிரந்தம் தேவன் யொக்க சாதாரணமான சமிஷ்டி தைவிக தைவ சித்தமுனு பிரதி வாரி வியக்திகத்த தைவ சித்தமுனு குறிச்சு செப்பு சூனதி கொலோசியர் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம் பல்சுத்தவான்களுடைய ஜபம் இதுவாகத்தான் இருக்கிறது நாம் தேவனுடைய பரிபூர்ணமான சித்தத்தை முழுமையான சித்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கொலோசியிலும் நான்காம் அதிகாயமும் பன்னெண்டாம் வாக்கியமுலோ பர்சுத்துல பிரார்த்தனை இருத்திகா உன்னதி மனமும் தேவன் யொக்க பரிபூர்ண சித்தமுனு கிரகிச்சவலனு ரோம டுவெல் டு செய்ஸ் வி சுட் நோ குட் அக்செப்டபிள் அண்ட் பெர்ஃபெக்ட் வில் ஆஃப் காட் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது நாம் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமுமான சித்தத்தை அறிந்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ரோமோ பத்திரிகா பன்னெண்டாம் அத்தியாயம் ரெண்டோ வாக்கியம் சொன்னது மனமு தேவன் யொக்க உத்தமமுனு அனுகூலமுனு சம்பூர்ணமென தேவனு சித்தமுனு கிரகிச்சவலனு அனு செப்பு சொன்னது versus concerning general will of god poduvana devunudeya siddhathe kurithadana moonru vasanangalai naan ungalukku munbaga veikiren nenu devun yokka samishti daiva chittamunu kurchina moodu vakyamulu mee munnu chukoruchunanu sanctification is the will of god first thessalonians chapter 4 verse 3 முதலாம் தெசலோனிக்கிய நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் நாம் பரிசுத்தமாக மாற வேண்டும் என்பதே கத்தருடைய சித்தமாக இருக்கிறது Praise God for all things that is the will of God. முதலாம் தெசலோனிக்கே ஐந்தாம் அதிகாரம் 18 ஆம் வசனத்தில் நாம் எல்லாவற்றிற்காகவும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்ய வேண்டும் அதுவே நம்மை குறித்த தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. முதலாம் தெசலோனிக்கே ஐந்து அத்தியாயம் 18வது வாக்கியமுல பிரதி காரியமும் நிமித்தமாய் தேவனை ஸ்துதிச்சவலனு அது தேவனு சித்தமாய் உனதி. 1 Peter chapter 3 verse 17 doing good for that for the sake of that we have to suffer that is the will of god mudalam pedru moonram adhigaram 17 am vasanam nam nanmai seidu paada anubavippade devanudeya siddhamai irukirathu mudati pedru moodo adhyayam 17 vakyamulo melu chesi keed anubavinchuta devunu chittamai unnadi now let us know how to know our the will of god concerning our personal individual life ippozhudhu nammudeya thanipatta vaalkai kurithe devunudeya siddhathe nam arivathu eppadi engra kaariyathukku kadandu varuvom ippudu mana vyaktigatha jeevithamulo devunu chittamunu grahinchuta yerithiga ani ani amshaniki vadam i already told the three things if we do not live according to that if we do not fulfill that will of god we cannot go to heaven we should do that and along with that or apart from that we have to know this thing also நான் உங்களுக்கு சொன்ன இந்த பொதுவான தேவ சித்தத்தில் உள்ள மூன்று காரியங்களையும் நாம் செய்யாவிட்டால் நம்மால் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் போக முடியாது அதை நாம் நிச்சயமாக கட்டாயமாக செய்ய வேண்டிய ஒன்று அதை அதோடு சேர்த்து நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த தேவனுடைய சித்தத்தையும் நாம் அறிந்து அதை செயலாற்ற வேண்டும் தேவனியக்க சமிஷ்டி சித்தமுனு மனம் நிறைவேற்றி தீரவலனும் அது செய்யக்கொண்டா உண்டினட்லைத்தே மனம் பரலோக ராஜ்யானிக்கு வெல்லவலனும் ஈ தீனிக்கு மிஞ்சி மனம் தேவனியக்க மன வியக்திகத ஜீவிதமுள்ள குறிச்சு நான் தேவனி சித்தமுனு கூட நிறைவேற்றவலனும் while our joseph was young about 17 years old like you god gave two dreams about his future how he had, had to become in the later days by you no know, by seeing that dream he came to know how he should live and what would be the will of god concerning his life 
நம்மில் சிலரை போல யோசிப்ப இளைஞனா இருந்த போது பதினேழு வயது குழுக்கு பதினேழு வயதுடையவனா இருந்த போது தேவன் அவனுக்கு இரண்டு சொப்பனங்களை கொடுத்தார் அதில் அவனுடைய வருங்காலத்தை பற்றி அவன் எப்படிப்பட்டவனாய் மாற வேண்டும் அதற்காக அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்ததான வெளிப்படுத்தல்களை அந்த சொப்பனங்கத்தின் மூலமாக கொடுத்தார் மனலோ மனம் மனவலே யோசேப்பு எவனஸ்துடுகா உன்னப்படு அதடு ரெண்டு கலலு கனிய நாடு தானி மூலமுகா அதடு தனக பவிஷத்தின் குறிச்சின தேவனைக்கு உத்தேசமேமி அதடு தானி குறக்கு ஏமி செய்வலனு ஆயக கலல் நிறவேறு நிமித்தமாய் அதடு ஏரிதிகா உண்டவலனு அனே ஒக உத்தேசமனு பொந்துகொனேனு ஜெனசிஸ் 37 7 and 9 we are reading that to two dreams and the two sopanangalayum nam aadiyagamum 37 am adhigaram 7 am vasanathilum 9 am vasanathilum vaasikkalam aa rendu kalalu gurinchi aadi kaandamu 37 adhyayamu 7 vaakyamunu 9th vaakyamulo chaduchunna god will give you dreams sometimes that might be the will of god concerning you sila velai devan ungalukku sila sopanangalai kodupar oru velai adu ungalude vaalkaiye kurithadana devanudeya sithamaga irukkalam konni saarlu devudu meeku konni vidhamulaina kalalu ivavachunu మన జీవితములో దేవుని ఉద్దేశమును గుర్చి అయి ఉండవచ్చును సెకండ్ ఓపెన్ విజన్ ఇరండవదాగ వెలిపడయాన దర్శనం రెండవది బహిరంగమైన దర్శనములు యాక్స్ చాప్టర్ 9 వర్స్ 6 వైల్ సోల్ వాస్ ట్రావెలింగ్ టువర్స్ దమస్కోస్ గాడ్ రివీల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఓపెన్ విజన్ సెండింగ్ ఏ లైట్ అండ్ షూ వాట్ హి షుడ్ డు ఆర్ వాట్ వాస్ ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ కన్సర్నింగ్ హిమ్ அப்போஸ்தலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் பவுல் சவுலா இருந்த போது அவன் தமஸ்குவுக்கு பிரயாணப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிற வழியில் தேவன் அவனுக்கு நேரடியாக தரிசனமாகி ஒரு ஒளியின் மூலமாக அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் அவனுடைய வாழ்க்கை குறித்த தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை அவனுக்கு நேரடியாக வெளிப்படுத்தினார் அப்போஸ்தல காரியங்களும் தொம்பிதோ அத்தியாயம் ஆறு வாக்கியங்களை சதுச்சினப்படு సౌలు దమస్కు వెలుచునప్పుడు అతనికి ఒక వెలుగు ప్రత్యక్షమై దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్ష దర్శనమును అనుగ్రహించుట మూలముగా దేవుడు అతనిని గూర్చిన ఉద్దేశం బయలుపరుచు అతడు ఏమి చేయవలనో దాని మూలముగా తెలియజేసేను గాడ్ షూ దట్ విల్ లవ్ గాడ్ హి ఆల్సో కోఆపరేట్ టు ఫుల్ఫిల్ దట్ విల్ లవ్ గాడ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ లేటర్ హి బికేమ్ ఏ గ్రేటెస్ట్ సెయింట్ ఇన్ ద వరల్డ్ தேவன் அவனுக்கு தன்னுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தினார் அந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக பவுல் ஒத்துழைத்தார் பின்னாட்களில் இந்த உலகத்திலேயே மிக சிறந்த ஒரு பரிசுத்தவானாக அவர் மாறினார் தேவுடு தன சித்தானி அத்தனைக்கு பயல பற்றிய நாடு ఆ చిత్తము నెరవేర్చబడు నిమిత్తమై పౌలు కూడా దేవునికి సహకరించియుండెను దాని మూలముగా అతడి ఈ లోకములోనే ఒక గొప్ప దైవ దైవిక మనుషుడిగా పరిశుద్ధునిగా మార్చబడియుండెను నంబర్ 3 యాక్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టిల్ చాప్టర్ 13 వర్స్ 2 Holy Spirit through prophecy revealed what was the purpose of God concerning two people while they were praying and fasting. மூன்றாவதாக அப்போஸ்தலர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே இரண்டு பேர் அவர்கள் ஜெபித்து முழு சபையும் அவர்கள் உபவாசித்து ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த போது இரண்டு பேரை குறித்ததான தேவனுடைய சித்தத்தை ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அப்போஸ்தல காரியம் பத்மூடோ அத்தியாயம் இரண்டோ வாக்கியமுள்ள சங்கம் அனுதி பிரார்த்தனை செய்து உண்ணப்படு ஆயக்கா இத்தனை மனுஷனு குறிச்சினா தேவனுக்கு சித்தம் அனுதி பரிசுத்தாத்மனு ஆ சந்தர்ப்பமுள்ள பயில் பரிச்சியுண்டேனு have any time god has spoken unto you through prophecy if it is so lift up your hand and shout and hallelujah devan eppozhudavathu dirghadarshanathin moolamaga ungalode pesi irukkarara appadi pesi irundal ungalude kaigalai uyarthi or hallelujah sollunga devudu eppodaina pravachana moolamuga amitha maatladinaada maatladina varu chethile thandi hallelujah cheppandi hallelujah praise be to god kadarku stotram devuniki stotram god will reveal the will of god through prophecy தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாக தேவனுடைய சித்தத்தை தேவன் வெளிப்படுத்துவார் பிரவச்சன மூலமாக தேவனுடைய தன சித்தமனு பயில் பரிசுனு போர் செகண்ட் சாமுவேல் சாப்டர் 2 வர்ஸ் 1 இஃப் யூ ரீட் वी कैन अंडरस्टैंड हाउ டேவிட் ஆஸ்க்ட் ஆர் பிரேட் காட் whether i i would go to that place or where i have to go and stay he asked the will of god concerning him நான்காவதாக இரண்டாவது இரண்டாம் சாமுவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது தாவீது தேவனிடத்தில் பேசி தேவனிடத்தில் ஜெபித்து நான் அங்கே போகலாமா நான் எந்த இடத்தில் போய் தங்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய சித்தத்தை அவன் ஜெபித்து அறிந்து கொண்டதாக நாம் பார்க்கிறோம் நான்காம் அதிகா ரெண்டாம் சமுயலு ரெண்டாம் அத்தியாயம் முதட்டி வாக்கியமுள்ள தாவீது பிரார்த்தனை செய்து தானும் ஏ ஸ்தலமுக்கு வெல்லவலனு எக்கட வெளி நிவசிச்சவலனு அனி பிரார்த்தித்து தேவனுக்கு சித்தமுனு தெரிஞ்சுக்கொனேனு எவ்ரிடே you are going many places but king david he did not go any place of his own without 
without the revealing of the will of god he did proceed no place ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஒருவேளை பல இடங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள் ஆனால் தாவினை பொறுத்த விஷயத்தில் ஒரு காரியத்தில் தேவனுடைய சித்தம் வெளிப்படுகிற வரைக்கும் அவன் தானாக எந்த இடத்துக்கும் போய் வந்ததாக நாம் வாசிக்கிறது இல்லை ஜீவிதமுள்ளாலுக்கு வெளுத்து உண்டாமும் காணி ராசையின தாவிதி ஜீவிதமுள்ள தேவனு சித்தம் அனைத்து பயல்படக்குண்டா உண்டனந்த வரக்கு அதடு ஏ ஸ்தலம் எனக்கு தனந்துக்கு தானுகா வெல்லலேது if you pray and ask god show the will of god concerning that thing or concerning my life surely god is indebted to show is will of god concerning your life ஒரு குறிக்கப்பட்ட காரியத்தை குறித்தோ அல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்தோ ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தத்தை எனக்கு காண்பியும் என்று நீங்கள் ஜெபிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த காரியத்தை குறித்து அல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்த தேவனுடைய சித்தத்தை நிச்சயமாக தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் நாக்கு பயல்படுச்சுமு அணி அடிகினப்படு தப்பக்குண்டா தேவுடு தானி குறிச்சுனா ஆயன சித்தமனு பயல்படுச்சுனு ஹவு மெனி பினிஷ்ட் விச் ஐ ஹவ் டு சே நவ் சே how many points i have finished etna kurippugale nan ippozhudhu sonne nan aduthadaga etna avu kurippa nan solla pogure en yamshal cheppi nan tarvata enno amsham cheppali yes praise be to god i am unmai dan kathalukku stotra devun stotra i am thanking you and god because you are following me neengal ennai pindurandu gavanikkireergal adarkaga nan kathare stotrikiren nan baaga gamanisthunaru daniki devuni stotra five first john chapter 2 verse 20 says ஐந்தாவது காரியம் முதலாம் யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் முதட்டி யோகானு ரெண்டோ அத்தியாயம் இருவையோ வாக்கியமும் அந்த அபிஷேகம் எல்லாவற்றையும் நமக்கு போதிக்கிறது ஆயக்க அபிஷேகம் சமஸ்தவனும் எனக்கு போதிச்சுனும் உங்களுக்கு அபிஷேகம் இருக்கிறதா மீக அபிஷேகம் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ள போகிறீர்கள் ஈ ராத்திரி காலம் வந்து எந்த மாதிரி அபிஷேகம் பொதுக்கன கோருச்சுனாரும் beginning to the end everything that anointing will teach you including the will of God concerning you அந்த அபிஷேகமானது எல்லாவற்றையும் துவக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் ஆதியிலிருந்து அந்தம் வரைக்கும் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு போதிக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்த தேவனுடைய சித்தத்தையும் அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்கு போதிக்கும் அபிஷேகமான பிராரம்பம் நுண்டி முகிப்பு வரைக்கும் மீக்கு ஆதி நுண்டி அந்தம் வரைக்கும் மீக்கு சமஸ்தமனு போதிச்சுனு மீ ஜீவிதமுனோனி தேவனு சித்தமனு கூட அது மீக்கு தெளிவு செய்யணும் சோ யூ ஹாவ் டு ஃபில் இன் த ஸ்பிரிட் த மோர் யூ ஃபில் இன் த ஸ்பிரிட் த மோர் the will of god will be revealed in your personal life enave ningal nandraga aaviyil niramba vendum ningal evvalavu adhigamaga aaviyil niravugireengalo avvalavu adhigamaga ungalude vaalkai kurithadana devunudaiya sittam velippaduthapadum kavuna meer chakkaga aathmalo nimpapadali meer entaga aathmalo nimpapadudro antaga mee chivithamunu kurchina devuni chithamu bail padunu 6 acts chapter 16 verse 14 ஆறாவதாக அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் பதினாறாம் அதிகாரம் அதன் பதினான்காம் வசனம் ஆறாவதுக அப்போஸ்தல காரியமிலு பதினாறாம் அத்தியாயம் பதினான்காம் வாக்கியமிலு சென் பால் வாஸ் பிரீச்சிங் காட் ஓபன் தி ஹார்ட் ஆஃப் லிதியா டு ஹியர் அண்ட் டு அப்சர்வ் பர்టిక్యులர் வேர்ட் ஆஃப் காட் சோ தட் ஷி மைட் பீ சேவ்ட் ஆன் தட் டே பவுல் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்த போது லிதியால் பவுல் சொல்லியவைகளை கவனிக்கும்படியாக அவள் ரட்சிப்படுது அடைவதற்கு ஏதுவான குறிப்பிட்ட சில வசனங்களை கவனிக்கும்படியாக தேவன் அவளுடைய இருதயத்தை திறந்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம் பவுல் பிரசங்கிச்சு சொன்னப்படு லூதியா அனே ஒரு ஸ்திரீ ஒரு ஹதயமுனு தேவுடு திருச்சி பவுல் చెప్పినటువంటి కొన్ని మాటలను ఆమే రక్షణ పొందినట్టుగా హేతువుగా ఆమే హృదయము తెరవబడుటకు దేవుడు సహాయం చేసెను the same manner when you are hearing the message you will be some verse something will jump and enter into your heart when you are reading a chapter a particular word jumps enter into your heart that is the will of god concerning you அதே போல நீங்கள் ஒரு தூதை ஒரு பிரசங்கத்தை கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஏதோ ஒரு குறிக்கப்பட்ட வார்த்தை ஒரு வசனம் அது அப்படியே குதி தெழும்பி உங்களுடைய இருதயத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் அல்லது நீங்கள் வேதத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அதில் குறிக்கப்பட்ட ஒரு வசன பகுதி உங்களுடைய இருதயத்தில் அப்படியே பிரவேசிக்கும் அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்த தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது அதே விதமாக ஏதேனும் விட்டு ఒక రకమైనటువంటి ఒక మాటలోనది ఆయక మాట ఆ విధముగా గెంతుతూ మన హృదయములో ప్రవేశించును 
అదే రీతిగా మనం వేద గ్రంథాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక వాక్యం అన్నది మన హృదయంలో నేరుగా ప్రవేశించును అది దేవుడు మనతో సంబంధపడుచు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట అయ్యున్నది దట్ ఈస్ నోన్ అస్ జంపింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ జంపింగ్ ఇన్ టు యువర్ హార్ట్ అది కుది తెలుంబి వరగర కత్తరి వసనం ఏంటి నాం చెల్లెలాం అది ఉంగుడి ఇరుది ఎత్తుకుల అప్పుడే కుదిత్తి ప్రవేశిత్తి విడుగరదు అది గెంతుచ్చు పరిగెత్తుచ్చు వచ్చినటువంటి దేవుని వాక్యము అది ఆ విధముగా పరిగెత్తి గెంతుచ్చు మన లోకం మన హృదయములోనికి వచ్చును హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ హావింగ్ దట్ స్పెషల్ గ్రేట్ గ్లోరియస్ ఎక్సలెంట్ హెవెన్లీ గుడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లిఫ్ట్ అప్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ షౌట్ అండ్ హల్లెలూయా ఇప్పటిపట్ట విశేషమైన మహిమయాన ఉన్నతమైన అరిదాన పెరిదాన మహిమయాన అనుభవతి ఉడియవర్గల్ ఉంగల్ కరంగలే వేతి ఒక హల్లెలూయా సల్లెలూయా వర్కలా ఇటువంటి శేషమైన మహిమకరమైన ఆత్మీయమైనటువంటి అనుభవం ఎవరికి ఉంది ప్రైస్ బి టు గాడ్ కత్రికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం నెక్స్ట్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 1 అడత దాహ ఆది అహమం 12వ అధికారం మొదటి వచనం ఆది కాండం 12వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ స్పోక్ అండ్ ఏబ్రహాం వాట్ హి షుడ్ డు ఆర్ గాడ్ రివీల్డ్ బై స్పీకింగ్ ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ అవర్ ఫోర్ ఫర్ ది ఏబ్రహాం అండ్ హి డిడ్ సో నమ్ముడే మూర్పిదావాగి ఆబ్రహాముకు దేవుని తామే అవనోడు పేసి అవన్ ఎన్న చేయ వేండు ఎందు అవనే కురిత తనడియ సిద్ధతై వెలిపడుతనదాగా నాం పార్కరం దేవుడు తానే మన పూర్వపితుడైన ఆబ్రహాముతో మాట్లాడి తాను ఏమి చేయవరనో చెప్పియున్నాడు and he believed and that was a great blessing to him and ourselves his followers or his children also అది అదే அவன் பின்பற்றினால் அதற்கு அவன் கீழ்படிந்தால் அது அவனுக்கு மட்டுமல்ல அவனுடைய பின் சந்ததியாகி அவனை பின்பற்றுகிறவர்களாகிய நமக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறினது அது அதனிக்கு மட்டுமே காக்க அதடு லோபடி வெம்பனிச்சினது வலன அதனியக தருவாத தருவாரைன மனக்குனு அது ஆசீர்வாதகரமாக உள்ளது if god speak something to you will you obey that is the will of god దేవునోడు దేవుని ఉంగలోడ ఏదావదు పేసినాల్ నీంగల అదరికు కీల్పడి వీర్గలా ఏనెంట్రల్ అదిదాన్ ఉంగలే కురిత దేవునిడి సిద్ధమాగ ఇరుగరదు దేవుడు మీతో ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు మీరు దానికి లోబడుచున్నారా ఎందుకనగా అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశమైనది ఎయిట్ వి వెన్ వి స్టడీ అబౌట్ రూత్ అండ్ నవోమి ఎట్టావదాగ నమ రూతే కురితం నవోమియే కురితం వాసికంబోదు ఎనిమిదవదిగా మనం రూతును గుర్చియు నవోమిని గుర్చియు చదువుచినప్పుడు రూత్ ఒబేడ్ ఆల్ ది థింగ్స్ టోల్డ్ బై నవోమి నవోమియా చెప్పబట్ట ఎల్లా కార్యంగలియం రూత్ అదకు అదర్కు కీల్పడినాల్ నవోమి మూలముగా చెప్పబడిన ప్రతి మాటకు రూత్ లోబడి ఉన్నది నవోమి షోస్ ది సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ నవోమి కత్తుడి ఊలియకారర్లకి కురికరాల్ నవోమి దైవ సేవకులను చూపుచున్నది సో లేటర్ రూత్ వాస్ బ్లెస్డ్ బి బికమ్ ది వైఫ్ ఆఫ్ బాస్ and in her lineage the jesus also came she got great blessing because she she obeyed or believed or she knew the will of god from her superior or the leaders or the servants of god pinner in the ruth boaz ku manavi anadin moolam aashirvadikapattal aval vamsavaliyil than yesuvum pirakkar aval thannai kurithu thanakku mel irundha nadathippu karalagiya thannai vida moothavalagiya nagomiyin vaarthigalai kettu adai devasiddhamaga eduthukonde adarkku keelpadindapadinaale aval ippadipatta aashirvadangalai petrukondaal chinnadaina twenty ruthu thanakannante peddadaina twenty naomi cheppina maatala moolamuga boaz moolamuga aashirvadimpabadenu ee vidhamuga aayika vamshamulo యేసుక్రీస్తు జన్మించను ఈ విధముగా నడిపించినటువంటి నాయకులైనటువంటి పెద్దవారైనటువంటి నయోమి చెప్పిన మాటలను మనము విన్నట్లయితే మనము ఆశీర్వదింపబడుదము సో గో టు ది సీనియర్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ సెయింట్స్ అండ్ ఆస్క్ అబౌట్ ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ కన్సర్నింగ్ యు దే విల్ రివీల్ దట్ நீங்கள் உங்களுடைய விட மூத்த உங்களுக்கு மேல் இருக்கிற மூத்த ஊழியக்காரர்களிடத்திலே போய் அவர்களிடத்திலே உங்களுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்ததான தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை குறித்து ஆலோசனை கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் நீ கண்டே பெத்தவார்கள் உண்டவண்டி தெய்வ சேவக்கல எதுக்கு மீரு வெளி மீ ஜீவிதமுன கூச்சின தேவனி சித்தமுன அடிகினப்புடு வாரு தேவனி சித்தமுன மீகு பயல் பர்சுதுரு எபவ் ஆல் லாஸ்ட்லி ஃபைனலி ஐ சே when you take a particular decision if you are having perfect peace in your heart you can understand that is the will of god ellavathukku melaga kadaisiyaga naan solla virumbugira kaaryam enna vendal neengal oru kurikkapatta theermanathai edukumbodhu andha theermanathin nimittam ungalku paripoornamana oru samadhanamum ilaipaadalum unda irukkum endru sonnal adhu dhaan ungalai kurithadana devunudaiya sithamaga irukirathu shubhrithiga devunu sitham erithiga undunu annatlayite manam edaina oka theermanam chesinappudu దానిని గుర్చినటువంటి ఒక పరిపూర్ణమైన సమాధానం మన హృదయంలో ఉండినట్లయితే అది దానిని గుర్చిన దేవుని చిత్తం అయి ఉన్నది దట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ పర్ఫెక్ట్ పీస్ విల్ రూల్ యువర్ హార్ట్ కొలూషన్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 15 
கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிற பிரகாரம் ஒரு காரியத்தை குறித்து தேவனுடைய சித்தம் அதுவாக இருக்கும் என்று சொன்னால் பூர்ண சமாதானம் உங்களுடைய இருதயங்களை ஆளுகை செய்யும் சரியாத்திரம்